山，春风里，漫步过花溪，浅浅笑意，不说明，其实只为你。换上一身素衣，只因为你中意。我想，我已确定我的心。周周，你来做什么？听闻岳父大人身体不适，我特地前来看望，顺便带了些聘礼过来。你到底想要做什么？说实话。实话就是，我想你了。日思夜想，朝思暮想。你松手！我能给你下九霄散，也能给黄夫府的其他人下。你听明白了吗？你在这里干什么？黄府少主啊，昭昭是我未过门的妻子，我特地把聘礼带过来了。再乱说一句试试。我与昭昭情深意切。早已约定好。过了三日，我便娶她过门。事实还希望皇甫少主给分薄面，来喝杯喜酒。周周，是真的吗？周周，我看了几套喜服，还未决定，要不？你跟我去瞧一瞧。好，把话说清楚。我有些话要对他说，待会儿就来。说的是真的吗？是真的。不可能。这世上没什么不可能。那你说说看，你喜欢他什么？洛白先生，他儒雅纯善，待人温厚，他是我的良人。良人？他是你的良人，那我呢？少主。以后你会遇到比我更适合你的人，我们就到此为止吧。那你便对他说，这个你还要吗？勉勉强强，可以收下。这么勉强啊？那我不给了。嗯。赠人之物，岂有收回之理、啊？那收人之物，岂有摔碎之理？不会再碎了，永远都不会了。我今日所言，字字句句发自肺腑。玉碎缘散。什么？昭昭要嫁给洛白？不可能呀！昭昭心仪之人，明明是我家大侄子呀！
，我纵横情场这么多年，不会错的。千真万确，今日洛白先生的聘礼都抬到了府门口。怎么回事？我少主大人的风姿，小的就想见少主大人一面，不得已才混入府中的。至于那个春药，小的真的毫不知情啊。造化弄人，相爱却要离分，莫非是那宿命，偏偏要忘记？你。你什么你、啊？赶紧，赶紧帮我找大夫！纵然有万点愁绪，万般的温馨，情未是一绝。少主大人，你的唇是这般柔软，可亲。这个，送给你的。上面的字是我亲手刻的。有点丑。那你还给我。嗯。你还我。少主，以后你会遇到比我更适合你的人，我们就到此为止吧。那你便对他说，我今日所言，字字句句，发自肺腑。与岁缘散。既然他喜欢的是洛白，可他又为什么对我表明情意？难道这一切都是假的？是为了接近我，刺杀我，让黄福家消失？